channel for our video gaming powered by playday.id Halo guys, hari ini gue mau review Medici The Card Game Versi kartu dari game klasik yang cukup terkenal Medici didesain oleh Rainer Indizia dan dipublish oleh Grail Games Ini adalah game untuk 2-6 pemain Usia 10 tahun ke atas Waktunya berkisar antara 30-45 menit Langsung aja kita lihat apa yang ada di dalam boxnya Itu saja ada rulebook dalam berbagai bahasa Aku gak tau bahasa apa aja itu Dan sejumlah kartu dan juga ada sejumlah uang Udah, itu aja Langsung kita ke bagaimana cara mainnya First of all, mari kita lihat kartu-kartu komoditi Total ada 110 kartu Sebagian besar ialah goods yang terbagi jadi 5 jenis Dibedain dari icon dan warna bannernya Grain, Spice, Fur, Dye, dan Cloth Tiap goods nilainya berkisar antara 2 sampai 5 dan memiliki satu icon Atau ada juga yang gak bernilai apa-apa tapi memiliki dua icon Beberapa goods bannernya hijau memiliki satu icon tapi gak ada nilainya Beberapa kartu ada juga yang memiliki nilai tetapi tidak memiliki icon Kita akan pelajari fungsi kartu-kartu ini sebentar lagi Tapi untuk setup, kocok semua kartu komoditi jadi satu dan tahu membentuk deck tertutup di tengah area permainan Florins ialah mata uang di sini dibagi jadi tiga nominal Yang perunggu itu 5 yang perak itu 10 dan yang emas itu 50 Taruh semuanya di area yang mudah dijangkau sebagai supply Berikan tiap pemain dua kartu referensi yang menjelaskan cara dapat Florence di permainan ini Beserta komposisi dari kartu-kartu yang ada Tentukan pemain pertama secara acak dan permainan pun siap untuk dimulai Kita adalah pembeli komoditi di era perdagangan yang didominasi oleh keluarga Medici Kita akan bersaing dengan pembeli lain di market untuk mendapatkan barang terbaik Akankah kita jadi pembeli yang paling terkenal pada kesudahannya di akhir hari ketiga? Sebelum lanjut, gue mau info dulu ya. Kartu referensi beserta supply Florins bakal gue kesampingkan hanya akan dibawa kembali saat diperlukan aja. So, bear with me. Permainan akan berlangsung selama tiga ronde. Tiap ronde dimulai dari pemain pertama dan berlanjut searah jarum jam. Tiap pemain akan bergantian mengambil giliran. Giliran kita dibagi menjadi dua step dimulai dengan step refill. Buka satu, dua, atau tiga kartu dari deck dan bariskan di sampingnya sebagai market. Bukannya itu satu per satu. Dan tiap kali buka kartu, kita boleh pilih mau lanjut buka atau mau stop. Tapi tetap maksimal kita cuma bisa buka tiga kartu dalam satu giliran. Jika dan hanya jika di awal giliran udah ada kartu di market, kita boleh pilih buat gak buka kartu baru sama sekali. Market boleh terisi oleh sebanyak apapun kartu. Yang baru dibuka di giliran ini, ditaruh di ujung barisan dan sedikit lebih bawah dari kartu-kartu yang udah ada sebelumnya, biar ingat berapa kartu yang udah dibuka di giliran ini. Dan itulah fase 1, abis mutusin mau buka 1-3 kartu atau mungkin gak sama sekali, kita akan masuk ke fase 2 yaitu fase take. Kita harus ambil kartu terakhir di market. Selain itu, kalau mau, kita juga boleh ambil dua kartu tepat sebelumnya, entah salah satu atau keduanya. Misalkan gue mau ngambil kartu yang ini sama yang ini. Kalau sampai ada space kosong di tengah-tengah market, kita akan geser kartu terakhir ke arah kiri. Kartu-kartu yang diambil ditaruh di depan kita secara berbaris dan terbuka. Inilah kapal kita. Habis itu, umumin total nilai dari semua kartu di kapal kita. Di contoh ini, kita bakal bilang 7. Dan itulah akhir dari giliran kita. Pemain berikutnya lalu boleh mengambil giliran. Info penting, kapasitas maksimal kapal ialah 5 kartu. Kalau main berdua, kapasitasnya 7 kartu. Yang dihitung jumlah kartu ya, bukan nilainya. Dan nanti kalau kita dapat barang baru, itu bakal ditaruh di ujung barisan kapal kita. Pengecualian, kita bisa punya sebanyak apapun kartu yang bannernya warna hijau. Kartu-kartu ini nggak dianggap memenuhi kapal. Jadi, technically, kapasitas kapal ialah 5 atau 7 plus sebanyak apapun kartu banner hijau. Kalau kapal kita udah penuh, nggak peduli sebanyak apapun kartu banner hijau yang kita punya, kita nggak akan dapat giliran lagi di ronde ini. Oke, okay, back to gameplay. Permainan berlanjut sampai sisa satu pemain aja yang kapalnya belum penuh. Pemain ini akan dapat satu giliran terakhir. Abis itu, ronde selesai walaupun kapal dia belum penuh. Di akhir ronde akan terjadi tiga scoring dimulai dengan scoring kapal. Bandingin nilai kapal kita dengan pemain lain. Ingat, nilai itu dilihat dari total semua angka yang ada di kapal kita, termasuk kartu dengan banner hijau. Florins yang didapat tergantung jumlah pemain sesuai tabel ini. Ambil contoh kita main berempat, berarti juara satu. Maksudnya yang nilai kapalnya tertinggi dapat 3 puluh florin, juara dua dapat dua puluh florin, juara tiga sepuluh florin dan juara terakhir nggak dapat apa-apa. Florin diambil dari supply dan ditaruh di depan kita. Jumlah florin tiap pemain adalah informasi publik. Kini kita bongkar muatan kapal buat ditaruh di gudang area yang ada di sebelah bawah kapal kita, di mana kartu dipisahin berdasarkan jenisnya. Jenis yang sama taruhnya overlap kayak gini supaya jumlah ikonnya nggak ketutup. 
kartu banner ijo yang ada icon goodsnya juga ditaruh beserta goods biasa dari jenis itu di gudang. Yang bikin unik ialah dia nggak menu-menuin kapal kita tadi. Kartu tanpa icon goods nggak bisa disimpan di gudang, jadi boleh dikembalin ke box. Kartu ini cuma nambah nilai kapal aja. Sekarang kita scoring gudang. Pemain yang punya icon terbanyak dari satu jenis goods di gudangnya bakal dapat 10 florins dan terbanyak kedua dapat 5 florins. Ambil contoh untuk Dai, pemain A juara satu dengan dua icon, jadi dia dapat 10 florins. Kita juara dua dengan satu icon, kita dapat 5 florins. Lakukan hal yang sama untuk kelima jenis goods yang ada. Finally, ada scoring threshold. Untuk tiap jenis goods di gudang kita di mana kita punya minimal 5 icon, kita bakal dapat 10 florins. Ambil contoh ini udah ronde ke berapa lah dan gua udah punya 6 cloud dan 5 grain di gudang berarti gua bakal dapat 20 florins informasi penting kalau main berdua kita perlu minimal 7 icon dari satu jenis buat dapat bonusnya dan itulah scoring ronde di kriteria manapun kalau terjadi seri florinsnya di jumlah terus dibagi sama rata ke tiap pemain yang seri karena florin terkecil itu nominal 5 semua yang gak rata dibulatkan mendekati nominal 5 terbawah misalkan ya kita main berempat Terus pas scoring kapal juara 1, 2, dan 3 nya seri. Berarti 30 plus 20 plus 10 sama dengan 60 dibagi 3. Tiap pemain yang seri dapat 20 florins. Contoh lagi pas scoring gudang kayak gini. Pemain A dan pemain B seri untuk juara 2 di cloud. Maka 5 dibagi 2 mestinya kan 2,5. Tapi karena 5 adalah nominal terkecil jadi nggak ada yang dapat florin untuk jenis ini yang juara 2. Abis scoring, ronde pun selesai. Semua kartu yang tersisa di market dikocok kembali ke deck utama. Sedangkan kartu di gudang tiap pemain dibiarin aja. Jadi goods kita makin lama bakal makin banyak. Tapi jangan sampai kegabung sama kartu di kapal. Kapal di atas, gudang agak ke bawah. Kini ronde baru pun siap untuk dimulai dengan pemain yang punya florin paling dikit akan jadi pemain pertama. Kalau seri, pilih satu secara acak. Anyway, kalau main berenam bisa jadi deck utama habis di ronde ketiga. Kalau begini, permainan tetap berlanjut kayak biasa dan kartu baru nggak dibuka lagi. Tapi akan selalu ada cukup kartu supaya tiap pemain bisa terus mengambil giliran seperti biasa. And that's all, abis ronde kedua kita bakal masuk ronde ketiga dan permainan selesai di akhir ronde ketiga. Setelah scoring, pemain terkaya akan jadi pemenang ya. Kalau seri, menang bareng deh. Secara basic, itulah cara mainnya. Kalau mau bikin game lebih menantang, kalian bisa ubah bonus threshold dari 10 jadi 20 per jenis. Tapi minimal kita perlu 8 simbol dari jenis itu. Atau kalau main berdua, 10 simbol dari tiap jenis. Having said so, itulah semua hal yang perlu ketahui tentang Medici The Card Game. Kalau sampai kalian bingung, rusak nggak jelas, kalian boleh post komen bawah, gue akan jelaskan semaksimal mungkin. Atau kalau kalian masih masih kurang jelas, kalian nonton video play itu gue main Medici The Card Game sama teman-teman gue supaya kalian bisa memutuskan apakah game ini cocok untuk kalian atau enggak. Ya, semoga video ini membantu dan menghibur kalian. Bye, sampai jumpa di video berikutnya. Keep board gaming.